ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ஈரானின் கமீனி ஐநா சபையிடம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாச்சு என்ன கம்ப்ளைண்ட் தெரியுமா ஈரானின் மிலிட்டரி தளங்களை இரவோடு இரவாக தாக்கி இஸ்ரேல் அழிச்சிருக்காங்க இதுக்கு நீங்க தண்டனை கொடுக்கணும்னு அப்படி சொன்னது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு பக்கம் பின்புறமாக போய் ஈராக்கையும் உசுப்பேத்தி அதே ஐநா சபையிடம் இஸ்ரேல் ஈராக்கின் ஏர் ஸ்பேஸை பயன்படுத்தி ஈரானை தாக்கியுள்ளது என்று கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் புதிய ரியாலிட்டி இஸ்ரேலால் பலவீனப்படுத்தப்பட்டு ஒரு போருக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஈரானுக்கு ஏனென்றால் அப்படி சென்றால் கண்டிப்பாக தோல்வியடையும் நிலை இருப்பதால் தன்னுடைய அடிவாங்கிய முகத்தை பாதுகாக்க காப்பாற்ற வேற வேற வழிகளில் முயற்சி செய்யுது ஈரான் ஈரானின் ஏர் டிஃபென்ஸ் தற்போது மொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அல்மோஸ்ட் நான்கு ஐந்து மணி நேரங்கள் ஈரானுக்குள்ளேயே பறந்து மொத்த நாட்டையுமே அந்த நாட்டின் மொத்த மிலிட்டரி அமைப்புகளையுமே ஸ்கேன் செய்து அந்த குவாடினேட்ஸ் கேப்சர் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனா இந்த விஷயம் ஈரானுக்கு மொத்தமாக தெரியாது ஈரானிடம் இருக்கும் நான்கு எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்களுடைய ஆயில் அண்ட் கேஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போன்றவற்றை பாதுகாக்கக்கூடிய எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சிஸ்டம்ஸ் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இது எதுக்குன்னா தற்போது நடந்த தாக்குதலில் ஈரானின் எண்ணெய் மற்றும் கேஸ் கிணறுகள் தாக்கப்படவில்லை ஆனால் தற்போது இஸ்ரேல் செய்த இந்த தாக்குதல் காரணமாக ஒருவேளை ஒரு பெரிய போர் வந்தால் ஈரான் மறு தாக்குதல் செய்து ஒரு பெரிய போர் வந்தால் இஸ்ரேலின் முதல் குறி கண்டிப்பாக ஈரானின் எண்ணெய் கிணறுகளாக இருக்கும் நியூக்ளியர் பெசிலிட்டியாக இருக்கும் எனவே அதனை பாதுகாக்கக்கூடிய எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சிஸ்டம்ஸ் அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஈரானின் லார்ஜஸ்ட் ரேடார் ஈரானுக்குள்ளேயே அல்மோஸ்ட் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் கவரேஜ் இருக்கக்கூடிய ரேடார்ஸ் அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஆல் சிக்ஸ்டீன் சைட்ஸ் ஆஃப் பாலிஸ்டிக் மிசைல் பியூவல் மிக்சர்ஸ் அதாவது ஈரானின் நீண்ட தூர ஏவுகணைகளை பாலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் போன்றவற்றை தயாரிப்பதற்கு எரிபொருள் மிக்சிங் செய்யக்கூடிய ஈரானிடம் இருக்கக்கூடிய பதினாறு தளங்களையும் இஸ்ரேல் அளித்துள்ளது இந்த ஃபியூவல் மிக்சர்ஸை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தளம் அதுவும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதுல இருந்து என்ன புரியுது ஈரானிடம் ஏற்கனவே இருக்கும் ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி இன்னொரு முறை தாக்குதல் செய்ய முடியாதா என்று கேட்டால் அது செய்ய முடியலாம் ஆனால் இனிமேல் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு ஈரானால் ஒரு நீண்ட போரினை செய்ய முடியவே முடியாது உடனே ரஷ்யா வடகொரியா போன்ற நாடுகள் ஈரானுக்கு ஆயுதங்களை கொடுக்காதான்னு கேட்பீங்க அதெல்லாம் முடியாது அதனால தான் அமெரிக்கா சைனா மற்றும் ரஷ்யா போன்ற நாடுகளை உக்ரைன் மற்றும் தைவான் போன்ற பகுதிகளை பயன்படுத்தி அவர்களை ரொம்பவும் என்கேஜ்டாக வச்சிருக்கு ஏற்கனவே ரஷ்யாவுக்கு ட்ரோன் சப்ளை செய்தது ஈரான் ஆனால் இன்று ஈரானின் மொத்த ஃபியூவல் மிக்சிங் ஃபேக்டரிஸ் அழிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படியானால் இஸ்ரேலின் திட்டம் என்னவென்றால் ஹெசபல்லா ரஷ்யா ஹமாஸ் போன்றவர்களுக்கு ட்ரோன் மற்றும் ராக்கெட்ஸ் தொடர்ந்து ஈரான் சப்ளை செய்வதை நிறுத்த வேண்டும் அப்படி செய்தால் இன்று ஏழு முனைகளில் தாக்குதல் நடப்பது இரண்டே இரண்டு முனையாக குறைக்கப்படும் ஏவனில் இருக்கும் ஹவுதி மற்றும் சிரியாவில் இருக்கும் பயங்கரவாத குழுக்களையும் ஈரானின் இஸ்லாமிக் ரிப்பப்ளிக் அமைப்பையும் அமெரிக்காவின் பி டூ பாம்பர்ஸ் பார்த்துக்கொள் சென்ற வாரம் இஸ்ரேல் செய்த தாக்குதல் மிடில் ஈஸ்ட் வரலாற்று அந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் கான்டெக்ஸ்டில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ரட்டிஜிக் அட்டாக் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒரு தருணம் அதனால் தான் இஸ்ரேல் அவ்வளவு நாட்கள் எடுத்தது அந்த தாக்குதலை செய்வதற்கு அல்மோஸ்ட் போர் வீக்ஸ் ஆப்டர் ஈரான்ஸ் அட்டாக் ஆன் அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் நீங்களே பாருங்க ரொம்ப ஆரவாரம் இருக்கக்கூடாது ஊடகங்களின் அட்டென்ஷன் இல்லாமல் பெரிய தீ பிளம்புகளை காட்டாமல் இரவோடு இரவாக ஒரு நாட்டின் மொத்த மிலிட்டரி பலத்தையே கிரிப்பிள் செய்வது என்பது ஈரான் சுப்ரீம் லீடர் கமீனி அவர்களை உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலேயே எந்திரிக்க முடியாமல் செய்துவிட்டது போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதல் ஈரான் தற்போது ஒரு பொருளாதார மற்றும் இராணுவ பலவீனம் என்ற ஒரு சிறிய பெட்டிக்குள் அடைக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் ஈரான் அதை பற்றி பேச விரும்பவில்லை வேறு மாதிரியாக பேச ஆரம்பித்துள்ளது ஈரானின் பிரசிடென்ட் எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார் கமீனி எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார் ஈரானின் மிலிட்டரி சீஃப் எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார் ஏனென்றால் அவர்கள் அனைவரின் முயற்சி இஸ்ரேலின் இந்த தாக்குதலை மொத்தமாக உதாசீனப்படுத்த வேண்டும் டவுன் பிளே பண்ண வேண்டும் திடீரென அமெரிக்கா வெளியிட்டிருக்கும் சேட்டலைட் இமேஜஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஈரானின் மிலிட்டரி சைட்ஸுக்கு டேமேஜஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது இது அமெரிக்காவுக்கு மிக நல்ல செய்தி ஆனால் வெளியில் ஒரு போர் நியாயம் என்ற முறையில் பலவிதமான கருத்துக்களை பைடன் பிளிங்கன் ஆஸ்டின் போன்றவர்கள் தொடர்ந்து வெளியிடுகிறார்கள் ஏனென்றால் தேவையில்லாமல் ரஷ்யா சைனா இந்தியா போன்ற பெரிய நாடுகளுக்கு அமெரிக்காவை குற்றம் சொல்லும் அளவுக்கு நேரடியான ஒரு ஆதாரத்தை சுலபமாக கொடுக்க அமெரிக்கா விரும்பவில்லை அப்படி கொடுத்தால் அணிசேரா நாடுகளும்
அணி சேர்ந்துவிடும் அதைத்தான் அமெரிக்கா தற்போது இஸ்ரேல் ஈரான் போரில் தொடர்ந்து செய்கிறது பின்னால் இருந்து கொண்டு இஸ்ரேலின் பின்னால் இருந்து கொண்டு இன்டெலிஜென்ஸ் சேட்டலைட் கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுக்குது ஆயுதங்கள் கொடுக்குது அந்த ஆயுதங்களை ஆப்ரேட் செய்வதற்கு ட்ரூப்ஸ் வந்து இறங்குது போர் உதவி என்ற பெயரில் பல பில்லியன் டாலர் பணம் கொடுக்குது ஆனால் மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மற்றும் எச்சரிக்கைகளையும் தொடர்ந்து கொடுக்குது இந்த போர் நடக்க வேண்டும் அமெரிக்கா அழிக்க வேண்டிய ஈரானை இஸ்ரேல் அழிக்க வேண்டும் ஈரானை அழிக்க முடியாது அது பெரிய படை பெரிய இராணுவம் பெரிய மாங்காய் புடலங்காய் என்று சொல்பவர்கள் எல்லாம் இந்த திடீர்னு யூடியூப் பார்க்க ஆரம்பித்தவர்கள் அவர்களுக்கு இஸ்ரேலின் மூளை பற்றி கண்டிப்பாக தெரியாது ஆஸ்தம் டு வாட்ச் அவர் இஸ்ரேல் பிளே லிஸ்ட் நம்ம சேனல் இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் பிளே லிஸ்டை பார்க்க சொல்லுங்க அப்போதான் இஸ்ரேலின் மூளை பற்றி இவர்களுக்கு தெரியும் ஈரான் சுப்ரீம் லீடரின் புதிய ட்விட்டர் அக்கவுண்ட் ஹியூப்ரூ அக்கவுண்ட் அது கிரியேட் பண்ணப்பட்ட இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே ஒரு நாளிலேயே ட்விட்டர் நிறுவனத்தால் பேன் செய்யப்பட்டுள்ளது இன்னைக்கு ஈரானுடைய மிக முக்கியமான ஒரு தலைவர் மிலிட்டரி சீஃப் வந்து பிட்டர் அன்இமேஜினபிள் கான்சிக்வன்சஸ் ஃபார் இஸ்ரேல் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு சொல்றாரு சகிக்க முடியாத நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இஸ்ரேலுக்கு பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன பண்ண முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க நியூக்ளியர் பாம்ப் போடுவாங்களா ஏன் இஸ்ரேல்கிட்ட நியூக்ளியர் பாம்ப் இல்லையா பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் அட்டாக் பண்ணுவாங்களா ஏன் இது வரைக்கும் பண்ண ஐநூறு மிசைல்ஸ் விடவா பண்ண போறாங்க மேபி அட் அ டைம் ஆயிரம் மிசைல்ஸ் அனுப்புவாங்களா என்ன நடந்துடும்னு நினைக்கிறீங்க இவங்க சொல்றது அன்இமேஜினபிள் பிட்டர் அப்படின்னா இவங்க அடுத்த முறை செய்கிற தாக்குதல் வந்து ஒரு ஐம்பது பேரையோ நூறு பேரையோ நேரடியாக தாக்கி படுகொலை செய்யும் அளவுக்கு இவர்களுடைய தாக்குதல் இருக்கும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் பேசலாம் ஆனால் அதுக்கு இஸ்ரேல் மறு பதிலடி கொடுத்தா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா இன்னைக்கு ஐடிஎஃப் சீஃப் சொல்றாரு இஸ்ரேலுடைய அட்டாக் ஆன் ஈரான் வி ஹாவ் த எபிலிட்டி டு டூ மச் மோர் இந்த அட்டாக்கில் இஸ்ரேலிடம் இருக்கக்கூடிய எபிலிட்டியில் பத்து பர்சன்டேஜ் கூட நாங்கள் பயன்படுத்தலை அப்படின்னு ஐடிஎஃப் சீஃப் சொல்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய தாக்குதல் நடந்திருக்கு ஆனால் நாங்கள் எங்கள் கிட்ட இருக்க பவர் அண்ட் எபிலிட்டிஸில் பத்து பர்சன்டேஜ் கூட ஈரானை தாக்குவதற்கு பயன்படுத்தலை வி ஹாவ் த எபிலிட்டி டு டூ மச் மோர் ஈரானை மொத்தமாக அழிப்பதற்கு அதற்கான எல்லா சக்தியும் எல்லா எபிலிட்டிஸும் எல்லா வெப்பன்ஸுமே இஸ்ரேல் கிட்ட இருக்கு ஆனால் நாங்கள் அதை பயன்படுத்தலை அப்படின்னு சொல்றார் பாருங்க நத்தன்யாகு தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் அட்டாக் ஆன் ஈரான் வாஸ் பிரிசைஸ் பவர்ஃபுல் அண்ட் இட் அச்சீவ்ட் ஆல் கோல்ஸ் அதனால தான் நான் தொடர்ந்து சொல்றேன் திஸ் வாஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் மூவ் ஏற்கனவே ஈரான் செய்த டேமேஜஸுக்கு பதிலடி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் வரப்போற போருக்கு வந்து ஈரான் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற முறையில் இஸ்ரேல் திட்டம் போட்டு இந்த தாக்குதலை செஞ்சிருக்கு நீ உன்னுடைய ஆயிலையும் உன்னுடைய நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டியையும் பாதுகாக்கணும்னு நினைப்பியா அந்த ஏர் டிஃபென்ஸை நான் அழிக்கிறேன் நீ தொடர்ந்து பேலிஸ்டிக் மிசைல் பயன்படுத்தி எங்களை தாக்குவ அப்படின்னு நினைக்கிறியா நீ அதிகமான பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் வந்து தயாரிக்க முடியாத அளவில் அந்த ஏர் டிஃபென்ஸை நான் அழிக்கிறேன் நீ தொடர்ந்து இப்படி எரிபொருள் வந்து இப்படி ட்ரோன் மிசைல்ஸ் ராக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிற முறையில் மற்ற நாடுகளுக்கு நீ சப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பியா அந்த மேனுஃபேக்சரிங் அந்த ப்ரொடக்ஷன் தளங்களை நான் அழிக்கிறேன் இட் வாஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் மூவ் ஆட்களை கொள்ளலை தீ பிளம்புகளெல்லாம் காட்டல ஒவ்வொரு சேட்டலைட் இமேஜஸையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக தெரியுது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈரான் செய்ஸ் இட் ஹேட் அட்வான்ஸ் நோட்டீஸ் ஆஃப் ஐடி ஆஃப் ஸ்ட்ரைக்ஸ் யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் கிட்ட சொல்லுது நீங்கள் உடனடியாக ஒரு மீட்டிங் போடணும் இப்படி இரவோடு இரவாக எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே வந்து இவ்வளோ பெரிய மிலிட்டரி தளங்களை ஆயுதங்களை அழிச்சிருக்காங்க நீங்கள் இஸ்ரேலுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது தாக்குதல் முடிந்த அடுத்த நிமிடமே யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலோடைய மிக முக்கியமான மெம்பர் அமெரிக்கா அவனே ஒரு அறிக்கையை வெளியிடுறான் என்னான்னு இஸ்ரேல் வந்து தன்னுடைய நாட்டை பாதுகாக்க இப்படி ஒரு அட்டாக் செய்வதற்கு எல்லா தகுதியும் எல்லா ரைட்ஸுமே இருக்கு இப்ப யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வேற யார் பேசுறது சைனா மட்டும் இருக்கு அவனை வந்து வீட்டோ பண்றதுக்கு அமெரிக்கா இருக்கு அதுக்கு மேல அந்த யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் பெருசா எதுவுமே நடக்க போறது இல்லை ஹவு பைடன் இஸ் புஷிங் இஸ்ரேல் டு லிமிட்ஸ் இட்ஸ் ரீட்டாலியேட்டரி ஸ்ட்ரைக் ஆன் ஈரான் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பைடன் வந்து ரொம்ப நாசூக்கா இந்த வேலையை செஞ்சிருக்கிறாப்புல ஈரானுக்கு அமெரிக்கா மிகப்பெரிய ஒரு எதிரி ஈரானை எப்படியாவது அழிக்க வேண்டும் என்பது காலம் காலமாக அமெரிக்காவின் திட்டம் ஆனால் தன்னுடைய பொருளாதாரமும் பாதிக்கப்படக்கூடாது வரப்போகிற தேர்தலும் பாதிக்கப்படக்கூடாது ஆனால் இஸ்ரேலுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இது உன்னுடைய ந
உனக்கு அவனை கிரிப்பிள் பண்ற மாதிரி இந்த மொடவனாக்குற மாதிரி இனிமே அவன் பெரிய அளவுல எந்த போருமே செய்யக்கூடாத அளவுக்கு உனக்கு என்ன இன்டெலிஜென்ஸ் தேவையோ உங்ககிட்ட என்ன உளவு செய்திகள் இருக்கோ டேட்டாஸ் இருக்கோ அதை பயன்படுத்தி அந்த கோஆர்டினேட்ஸை பயன்படுத்தி தாக்குதலு செய் அப்படின்னு ரொம்ப நாசுக்காக இந்த காயினை நகர்த்தி ஈரானை இனிமே மிகப்பெரிய ஒரு போர் செய்ய முடியாத அளவுக்கு அப்படியே கிரிப்பிள் பண்ணிட்டாப்ல மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் இஸ் சப்ளான்டிங் த யூஎஸ் எஸ் த மேஜர் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இன் த மிடில் ஈஸ்ட் அதாவது இன்னைக்கு இஸ்ரேலுக்கு மிடில் ஈஸ்ட்ல என்ன ஆதாயங்கள் இருக்கோ மிடில் ஈஸ்ட்ல என்னென்ன விஷயங்களை சாதிக்கணுமோ அதை எல்லாத்துக்குமே அமெரிக்காவை ரொம்ப நாசுக்காக பயன்படுத்துது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க அவனுடைய மொசாட் உளவு அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி ஷின்பிட் ரகசிய படையாக இருந்தாலும் சரி கேபினட் ஆக இருந்தாலும் சரி மினிஸ்டர்ஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி நத்தனி ஆகுவா இருந்தாலும் சரி கேலண்ட் ஆக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே தொடர்ந்து பேசி 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 ஒரு பெரிய பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ணி ஒரு பெரிய திங்க் டேங்க்ஸ் மாதிரி உட்கார்ந்து யோசிச்சு யோசிச்சு திட்டம் போட்டு திட்டம் போட்டு அமெரிக்காவை நல்லா பயன்படுத்துறாங்க உண்மையா சொல்றேன் அது சவுதி அரேபியாவாக இருந்தாலும் சரி ஈரானாக இருந்தாலும் சரி ஹமாஸாக இருந்தாலும் சரி ஹெசபல்லாவாக இருந்தாலும் சரி லெபனானாக இருந்தாலும் சரி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வார் ஒரு பக்கம் நடக்குது மக்களை எதை சொல்லி எப்படி மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த ஹாஸ்டேஜ் பற்றிய விஷயத்த எப்படி டீல் பண்ணணும் நாட்டுக்குள்ளேயே ஹாஸ்டேஜ் சம்பந்தமாக எதிர்க்கக்கூடியவங்களை எப்படி டீல் பண்ணணும் எந்தெந்த மாதிரியான செய்திகளை வெளியிடணும் எந்தெந்த மாதிரியான செய்திகளை வெளியிடக்கூடாது எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு அமெரிக்காவை பயன்படுத்தணும் எப்படி பணத்தை வாங்கணும் எப்படி ஆயுதங்களை வாங்கணும் எப்படி இந்த போரை தொடர்ந்து செய்யணும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு கோலையும் எப்படி ஒவ்வொன்றா அச்சீவ் பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்படிங்கிறத இஸ்ரேல் ஹேஸ் சப்ளான்டட் த யூஎஸ் ஆஸ் த மேஜர் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இன் த மிடில் ஈஸ்ட் தனக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் சாதிக்கணும் அதே நேரம் அமெரிக்கா சொல்கிற மாதிரி கேட்குற மாதிரியும் இருக்கணும் அமெரிக்கா சொல்கிறத கேட்டு நடக்கிற மாதிரியும் இருக்கணும் இன்றைக்கி பாருங்கள் ஆயில் ப்ரைஸஸ் ஹேஸ் ஃபாலன் ட்ராஸ்டிக்கலி ஒரே நாளில் ஆல்மோஸ்ட் ஐந்து ஆறு பர்சன்டேஜ் இன்றைக்கி ஆயில் ப்ரைஸ் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கு ஏன் தெரியுமா கண்டிப்பாக இஸ்ரேல் செய்ய வேண்டியது செஞ்சிருச்சு ஆனால் ஈரான் மறு பதிலடி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஈரானின் ஆயில் கிடங்குகளையோ அல்லது நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டியோ இன்னும் இஸ்ரேல் தாக்குற அளவுக்கு ஈரான் ஒரு தாக்குதலை செய்யாது அப்படிங்கிறத மொத்த வேர்ல்டு மார்க்கெட்டுக்குமே தெரிஞ்சிருச்சு அதனால தான் இன்னைக்கு ஆயில் பிரைசஸ் டிராஸ்டிக்கலி கான் டவுன் தோ லிமிட்டட் ஸ்ட்ரைக் லிமிட்டட் அட்டாக் ரொம்ப ஆரவாரம் இல்லாமல் அமைதியாக செஞ்ச தாக்குதலாக இருந்தாலும் இஸ்ரேல்ஸ் ஹைலி சக்சஸ்ஃபுல் அட்டாக் லீவ்ஸ் ஈரான் மோர் வல்னரபிள் தேன் எவர் சின்ன அட்டாக் அமைதியான அட்டாக் ஆனால் ரொம்ப ஸ்ட்ரட்டிஜிக்கான ஒரு முலோபாயமான தாக்குதலாக இருந்த காரணத்தினால இப்போ ஈரானுக்கு வேற வழியே இல்லாத அளவுக்கு ரொம்ப சின்ன தாக்குதல் ரொம்ப ஆரவாரம் இல்லாமல் அமைதியாக செஞ்ச தாக்குதலாக இருந்தால் கூட சின்ன சின்ன இடங்களை ஹேண்ட் பிக் பண்ணி அது போதும் அவ்வளவு தாக்குதல் செஞ்சால் போதும் அதை மட்டும் அழித்தால் போதும் அப்படின்னு தீ பிளம்புகள் இல்லாத அளவுக்கு ரொம்பவும் கவனமாக ஹேண்ட் பிக் பண்ணி ரொம்பவும் ப்ரூடண்டா யோசிச்சு செஞ்ச அட்டாக்கா இருந்தாலும் லிமிட்டட் அட்டாக்கா இருந்தாலும் இது ஈரான மிகப்பெரிய ஒரு பலவீனத்துக்கு தள்ளிடுச்சு அப்படின்னு ஆயிரம் ரிப்போர்ட்ஸ் வெளி வந்திருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை விட பெரிய ஆதாரங்கள் என்ன வேணும் ஈரான் டிமான்ஸ் யூஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் மீட் டு கண்டம் இஸ்ரேலி ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஈரானுக்கு எதுவும் ஆகல எதுவும் ஆகல அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் ஐநா சபையை ஐநா செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இருக்குல்ல அந்த சபைக்கு ரீச் அவுட் பண்ணி இஸ்ரேல் செய்திருக்கக்கூடிய இந்த அட்டாக்கை வந்து நீங்க கண்டிப்பாக கண்டனம் செய்யணும் அப்படி அது ஒன்றும் இல்லை அந்த ஆண்டனி கட்டரஸ் இருக்கிறார்ல அவரு ட்விட்டர்ல ஒரு ட்வீட் போடணும் அவ்வளவுதான் அதுக்காக ஈரான் யூஎன்எஸ்சி கவுன்சில ரீச் அவுட் பண்ணிருக்கு கேலண்ட் வந்து இன்னைக்கு ஆஸ்டின் கிட்ட மிக முக்கியமான ஒரு மீட்டிங் போட்டு இஸ்ரேல் ஈரான் மேல செய்திருக்கக்கூடிய தாக்குதல்னால அதிகமான அழிவுகள் வந்திருக்கு எனவே இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டைம் இப்படி இந்த டைம்ல தான் நம்ம ஈரான் பற்றி மிக முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கணும் ஏன்னா இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப மூலோபாயமான ஒரு வாய்ப்பு ஏன்னா அவனுக்கு இப்போ லாங் ரேஞ்ச் மிசைல்ஸ் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி போயிருக்கு அவனுடைய முக்கியமான ரேடார்ஸ் அழிஞ்சிருக்கு அவனுடைய முக்கியமான மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அழிஞ்சிருக்கு ஸோ எந்த விதமான நெகோசியேஷன்ஸ் பேச்சுவார்த்தை வேணுமானாலும் இப்ப நடத்திக்கலாம் அவன் ஒத்து வரல அவன் ஏதாவது செய்யறான் அவன் ஏதாவது தாக்குதலை பண்ணுவான் அப்படின்னா நமக்கும் கவுண்டர் அட்டாக் பண்ண முடியும் ஸோ ஈரான் இப்போ பின்தங்கிய நிலையில இருக்கு அதனால ஏதாவது நெகோசியேஷன்ஸ்
ஈரானுக்கு இது ஒரு பெரிய பலவீனத்தை ஏற்படுத்திருச்சு ஏன்னா அவன் மறு தாக்குதல் செய்ய முடியாது செஞ்சானா ஒரு பெரிய நீண்ட போர் வரும் அந்த நீண்ட போருக்கான ஆயுதங்களை தயாரிக்கவோ அந்த நீண்ட போரில் தன்னுடைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நாட்டை மக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய அளவுக்கு அங்க ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் தற்போது கிடையவே கிடையாது திஸ் இஸ் த ரியாலிட்டி திஸ் இஸ் த நியூ ரியாலிட்டி ஆஃப் ஈரான்ஸ் வீக்னஸ் இது நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் யுவர் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் தேங்க்யூ